ഹായ് എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ ലൈവ് പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് സ്വാഗതം എല്ലാവരും എത്തിയിട്ടുണ്ടോ എത്തിയിട്ടുള്ളവർ ഒന്ന് ഹായ് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് തുടങ്ങാം അപ്പം അതുപോലെ ഇന്ന് നമ്മൾ കറക്റ്റ് പത്ത് മണിക്ക് തന്നെ തുടങ്ങുകയാണ് വാച്ച് ചെയ്യുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യുക നമുക്ക് ഉടൻ തന്നെ തുടങ്ങാം പ്രോഗ്രാം ഒന്ന് ഹായ് പറയൂ വന്നിട്ടുള്ളവർ മനസ്സിനെ അറിയാൻ എന്ന പന്തിയുടെ ആറാമത്തെ ദിവസമാണ് മനസ്സിനെ അറിയാൻ എന്ന പങ്ക്തിയുടെ ആറാമത്തെ ദിവസം ഓക്കെ ആരൊക്കെയാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞേ ജിബിൻ കുമാർ എത്തിയിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ബാക്കിയുള്ളവരൊക്കെ ജിബിൻ ഹായ് ഗുഡ് മോർണിംഗ് മനസ്സിനെ അറിയാൻ എന്ന നമ്മുടെ പരമ്പരയുടെ ആറാമത് ദിവസമാണെന്ന് എസ് സുബിൻ താമരശ്ശേരി എത്തിയിട്ടുണ്ട് ഹായ് സുബിൻ ഇനി ആരൊക്കെ പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് വന്നേ നമുക്ക് തുടങ്ങാം കുറേശ്ശെ തുടങ്ങാം ഇന്നലത്തെ ഭാഗങ്ങൾ വാച്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ളവരും അതിനു മുമ്പ് വന്നിട്ടുള്ള ഒരുപാട് ആൾക്കാർ നമ്മുടെ ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് വന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു ആ വരുന്നുണ്ട് കൈലാഷ് കുമാർ യെസ് ഹായ് ഗുഡ് മോർണിംഗ് മനസ്സിനെ അറിയാൻ എന്ന നമ്മളുടെ ലൈവ് പ്രോഗ്രാം അൻസൽ ഡെയിലി വാച്ച് ചെയ്യുന്ന ആളാണ് ഹായ് അൻസൽ അബ്ദു സലാം ബിന്ദു യെസ് ഓക്കെ നമുക്കിനി അങ്ങ് തുടങ്ങാം ആൻഡ് ഡോക്ടർ ബി ജെ പ്രകാശ് മൈൻഡ് ടെക് മാനേജ്മെൻറ്റ് എറണാകുളം ഗുരുവായൂർ ആൻഡ് കാലിക്കറ്റ് ഈ മൂന്ന് സെൻറ്ററുകളിലും മൈൻഡ് ടെക് മാനേജ്മെൻറ്റ് മനസ്സിനെ ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്ന ട്രെയിനിങ് സെൻറ്റർ നമ്മൾ നടത്തി പോകുന്നു അതിൻ്റെ ഒരുപാട് ശിക്ഷകണങ്ങൾ അത് ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ലോകത്തിൻ്റെ നാനാ ഭാഗങ്ങളിലും വിവിധ മേഖലയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നു കുടുംബം നയിക്കുന്നു അവർക്കൊരു അപ്ഡേഷൻ എന്നുള്ള നിലയ്ക്കും പുതിയതായിട്ട് മനസ്സിനെ അറിയാൻ അതിൻ്റെ ആഴങ്ങൾ അറിയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്കും വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ നമ്മൾ തുടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ഒരു പരമ്പര വളരെ സ്വീകാര്യമായിട്ട് ലോക രാജ്യങ്ങളിലെല്ലാം ഉള്ള ആൾക്കാർ ശ്രദ്ധിക്കുന്നു എന്നറിയുന്നതിലും മാറ്റങ്ങൾ വരുത്താൻ ശ്രമിക്കുന്നു എന്നറിയുന്നതിലും മാറുന്നതിലൊക്കെ വളരെയേറെ സന്തോഷമുണ്ട് ഓക്കെ ചന്തു ഓക്കെ മനസ്സിനെ അറിയാൻ എന്ന നമ്മളുടെ ഭാഗം ആറാം ദിവസമാണ് എന്ന് ഇന്ന് നമ്മുടെ ഒരു പോയിന്റ് തുടങ്ങുന്നത് നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും നെർവസ്നെസ് അല്ലേ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഉള്ളതാണ് ഒരു നെർവസ്നെസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പിരിമുറുക്കം അസ്വാസ്ഥ്യം അസ്വസ്ഥതകളുടെ ഒരു കാലഘട്ടമാണ് പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മൾ ഈ പോകുന്ന കലിയുഗത്തിൽ ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് നെർവസ്നെസ് കൊണ്ട് നടക്കുന്നവരാണ് അപ്പോൾ ഈ നെർവസ്നെസ് കൊണ്ട് എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് മനസ്സിൻ്റെ ഒരു അവസ്ഥയാണ് നെർവസ്നെസ് നെർവസ്നെസ് ബ്രേക്ക് ഡൗൺ യുവർ നെർവ്സ് എന്താണ് നെർവസ്നെസ് ബ്രേക്ക് ഡൗൺ യുവർ നെർവ്സ് നമ്മുടെ നെർവ് സിസ്റ്റത്തെ ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ചെയ്യുന്നു എന്ത് നമ്മൾ കൊണ്ട് നടക്കുന്ന നെർവസ്നെസ് വ്യത്യസ്ത രീതിയിലുള്ള നെർവസ്നെസ് കാരണം വളരെ ചെറുതോ വലുതോ ആകാം സ്ഥിരമായി കൊണ്ട് നടക്കുന്ന വ്യക്തിപരമായിട്ടുള്ള മാനസിക സംഘർഷങ്ങൾ ആ മാനസിക സംഘർഷത്തെ പറയുന്ന അതിലൂടെ ഉടലെടുക്കുന്നതാണ് നെർവസ്നെസ് ദാറ്റ് ഈസ് ലീഡ്സ് ടു നിവർ യുവർ നെർവ് സിസ്റ്റം ആ നെർവ് സിസ്റ്റത്തിൽ ബാധിച്ചാൽ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു മെൻ്റലി ഉള്ള ആ എഫക്റ്റ് ഫിസിക്കലിയും ബാധിക്കുന്നു അങ്ങനെ ടോട്ടൽ നമ്മുടെ ജീവിതം താറുമാറാകും അപ്പം ഇതിനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള മനസ്സിൻ്റെ ഒരു അവസ്ഥയെ സംബന്ധിച്ച് അറിയുക എന്നുള്ളതാണ് ഇന്നത്തെ പ്രധാന വിഷയം അപ്പം മറക്കരുത് നെർവസ്നെസ് ലീഡ്സ് ടു അല്ലെങ്കിൽ നെർവസ്നെസ് ബ്രേക്ക് ഡൗൺ യുവർ നെർവ്സ് നമുക്കറിയാം നമുക്ക് ഈ ലഭിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ ശരീരം ഈ ജന്മം പറഞ്ഞറിയിക്കാൻ പറ്റാത്ത വിലമതിക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒന്നാണ് ഒരു മനുഷ്യജന്മം കിട്ടുക മനുഷ്യജന്മം പുണ്യജന്മം എന്നാണ് പറയുന്നത്
പക്ഷെ നമ്മളുടെ ഈ ശരീരത്തിൻ്റെ സിസ്റ്റത്തെ പറ്റി പോലും ശാസ്ത്ര ലോകം ഇത്രയൊക്കെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിട്ടും അതിൻ്റെ അപാരതകളെപ്പറ്റി സാധ്യതകളെപ്പറ്റി പരിപൂർണമായിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഇതുവരെ സാധിച്ചിട്ടില്ല അത്ര അത്ഭുത സിദ്ധിയാണ് നമ്മളിൽ നടക്കുന്നത് നമ്മൾ പുറമേ കാണുന്ന ഇതൊന്നും അല്ലല്ലോ നമ്മൾ ആന്തരികമായിട്ട് നടക്കുന്ന അത്ഭുത സിദ്ധി ഏകദേശം എഴുപത്തിരണ്ടായിരത്തിരം നാടികളും ഇരുന്നൂറ്റി ആറോളം അസ്ഥികളും കൂടാതെ നിരവധി നെർസ് ആൻഡ് വെയിൻസ് എല്ലാം കൂടെ ഉള്ള ശൃംഖലയാണ് നമ്മളുടെ ശരീരം ഇത് ഈ ശരീരത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളെല്ലാം ഒരു താളാത്മകമായ രീതിയിൽ പോകുമ്പോൾ മാത്രമേ ആരോഗ്യമുള്ള രീതിയിലുള്ള ഒരു സന്തുലിതമായ അവസ്ഥ നമുക്ക് നിലനിർത്താൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ ശരീരം ആസകലം വ്യാപിച്ചു കിടക്കുന്ന ഈ നെർവസ് സിസ്റ്റത്തിൽ ഈ നാടീ ചരമ്പുകളിലൂടെ ഒക്കെ കൃത്യമായ രീതിയിലുള്ള ബ്ലഡ് സർക്കുലേഷൻ ഉണ്ടാകണം രക്തചംക്രമണ വ്യവസ്ഥ താളാത്മകമായ രീതിയിൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം എന്ന് നമുക്കറിയാം ചെറുപ്പം മുതൽ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് പൂർണ്ണ ആരോഗ്യവാനായിട്ടുള്ള ഒരാളുടെ ശരീരത്തിൽ എത്ര ലിറ്റർ ബ്ലഡ് ഉണ്ടാവും ശരീരത്തിലാണല്ലോ മനസ്സ് കൂടി വിടുന്നു ഇത് രണ്ടും കൂടെ കറക്റ്റ് അനുപാതത്തിൽ പോകുമ്പോഴേ ആരോഗ്യമുള്ളൊരു ജീവിതമാകും നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ബ്ലഡ് ഉണ്ട് എന്ന് പറയും പൂർണ്ണ ആരോഗ്യവാനായിട്ടുള്ള ഒരാളുടെ ശരീരത്തിൽ എത്ര ലിറ്റർ ബ്ലഡ് ഉണ്ടാവും ഏകദേശം ഫൈവ് ടു സിക്സ് ലിറ്റേഴ്സ് എന്നൊക്കെ പറയും അഞ്ചഞ്ചര ലിറ്ററൊക്കെ ഉണ്ട് അതൊരടുത്ത് കെട്ടിക്കിടക്കുകയല്ല നേരത്തെ ഈ പറഞ്ഞ കംപ്ലീറ്റ് നമ്മുടെ സർക്കുലേഷൻ സിസ്റ്റത്തിലൂടെ ബ്ലഡ് സർക്കുലേഷനിലൂടെ അതിവേഗം ഓരോ നാടീ ഞരമ്പുകളിലൂടെ പാഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ശീക്രം കിലോമീറ്ററുകളോളം സഞ്ചരിച്ചാൽ അല്ലാതെ ഒരു പത്തോ എൺപതോ കിലോമീറ്റർ സ്പീഡിൽ നൂറ് കിലോമീറ്റർ സ്പീഡിൽ മണിക്കൂറുകളോളം ട്രാവൽ ചെയ്താൽ എത്താത്തത്ര ദൂരപരിധിയുള്ളതാണ് നമ്മുടെ കംപ്ലീറ്റ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് അതിലൂടെ രക്തം ഓടുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഇത് ഓടാൻ എടുക്കുന്ന സമയം ഒറ്റ മിനിറ്റ് പോലും വേണ്ട എന്നുള്ളതാണ് ഇത്ര അത്ഭുതകരമായ രീതിയിലാണ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരുന്നത് താളാത്മകമായി നടന്നുകൊണ്ടിരുന്ന പല പ്രവർത്തനങ്ങളും ഇതിനെപ്പറ്റിയൊക്കെ പലപ്പോഴും നമ്മൾ അജ്ഞരാണ് എന്നുള്ളത് അപ്പം ഏറ്റവും മൈനൂട്ടായുള്ള നെർവ്സിലേക്ക് ആ വെയിൻ സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് ഓക്സിജൻ കലർന്നിട്ടുള്ള ബ്ലഡ് കൃത്യമായ രീതിയിൽ കിട്ടിക്കൊണ്ടേ ഇരുന്നില്ല എങ്കിൽ അവിടെ അവിടെയൊക്കെ പാച്ചസ് ഉണ്ടാകുന്നു കൃത്യമായ ഓക്സിജൻ ലഭിക്കാത്ത പ്യൂരിഫൈ ചെയ്ത ബ്ലഡ്സ് ബ്ലഡ് എത്താതിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതാത് പ്രദേശത്തുള്ള കോശങ്ങൾ മരവിച്ചു പോകുന്നു ഫർദർ ഡെഡ് ആവും മരിച്ചു പോകും അതിലൂടെയോ ആ അവയവങ്ങളുടെ പ്രവർത്തന ശേഷി തന്നെ ഇല്ലാതാവും അപ്പോൾ ഓക്സിജൻ കൃത്യമായ രീതിയിൽ എടുത്തുകൊണ്ട് എടുത്ത് വിട്ടുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇരിക്കുന്നത് മിനിറ്റിൽ നമ്മൾ പതിനാറ് തൊട്ട് പതിനെട്ട് പ്രാവശ്യം ശ്വസിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് പറയും ഒരു ബ്രീത്ത് ഇൻ ആൻഡ് ബ്രീത്ത് ഔട്ട് അപ്പോൾ പുറമെ നിൽക്കുന്ന ഓക്സിജൻ അത് ഇടതടവില്ലാതെ നമ്മളെ ഉള്ളിലേക്ക് കിട്ടിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ താളാത്മകമായിട്ടുള്ള ഓക്സിജൻ ഫ്ലോ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ കിട്ടുമ്പോൾ മാത്രമേ പ്യൂരിഫൈ ചെയ്ത ബ്ലഡിനുള്ളിലൂടെ അത് എല്ലാ സ്ഥലത്തും രക്ത ചംക്രമണ വ്യവസ്ഥ താളത്തിൽ പോവുകയുള്ളൂ ഓക്സിജൻ ലഭിക്കാത്ത ബ്ലഡ് ഓരോ സ്ഥലത്ത് ചെന്നാലോ അവിടെയൊക്കെ ഡാമേജ് ഉണ്ടാകും അപ്പം നമ്മുടെ ഏറ്റവും മൈനൂട്ടായിട്ടുള്ള നെർവ്സ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന എവിടെയാണെന്ന് അറിയാമോ തലച്ചോറിൽ ഒരു സൂക്ഷ്മദർശനിയിലൂടെ നോക്കിയാൽ കൂടെ കാണാൻ പറ്റാത്ത രീതിയിൽ അതിസൂക്ഷ്മമായിട്ടുള്ള നെർവ് സിസ്റ്റമാണ് ബ്രെയിൻ ഈ ബ്രെയിനിലാണല്ലോ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൻ്റെ അവയവങ്ങളെല്ലാം കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നതും നമ്മുടെ ചിന്തയൊക്കെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന ചിപ്പുകളുള്ള തലച്ചോറിലാണ് അപ്പോൾ തലച്ചോറിലോട്ട് പോകുന്ന നെർവ് സിസ്റ്റത്തിൽ ഓക്സിജൻ്റെ അളവ് കുറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ മരവിപ്പുണ്ടാകുന്നു അതിലൂടെ പല അസ്വസ്ഥതകളും ഉണ്ടാകും അപ്പോൾ നമ്മളിതൊന്നും അറിയാതെ അങ്ങ് ജീവിക്കുക എങ്ങനെയാണ് നമുക്കറിയാമല്ലോ ഈ ബ്ലഡ് സർക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്നും ഇതിനൊരു പമ്പ് റൂമുണ്ട് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഹാർട്ട് എന്ന് പറയുന്ന ആ പമ്പിങ് റൂമാണ് ഈ പമ്പിങ് കൃത്യമായ രീതിയിൽ ആരോഗ്യപരമായിട്ട് നടക്കുമ്പോൾ മാത്രമേ പ്രഷർ വേരിയേഷൻ കൂടാതെ എല്ലാ സ്ഥലത്തും ബ്ലഡിൻ്റെ പമ്പിങ് അത് ഓക്സിജൻ കിടന്നിട്ടുള്ള ബ്ലഡ് സർക്കുലേഷൻ എല്ലാ സ്ഥലത്തും നടക്കുന്നു ഈ ഹൃദയ താളത്തിന് വ്യത്യാസം വന്നാൽ നമ്മുടെ സിസ്റ്റത്തെ എല്ലാം ഇത് ബാധിക്കുന്നു ഓക്സിജൻ്റെ ഫ്ലോ ശരീരത്തിൽ കിട്ടുന്നില്ല പലയിടത്തും അവിടെയാണ് പ്രശ്നം അപ്പോൾ ഹൃദയ താളം എപ്പോഴാണ് തെറ്റുന്നത് ഹൃദയം നിങ്ങൾ ഇടിക്കുന്നുണ്ട് എല്ലാവർക്കും ഹൃദയം ഉണ്ടല്ലേ ഏകദേശം ഹൃദയം ഒരു മിനിറ്റിൽ എത്ര പ്രാവശ്യം ഇടിക്കുന്നുണ്ട് എന്നാണ് നമ്മൾ കേട്ടിരിക്കുന്നത് ഹൃദയം എ
അപ്പോൾ ഓക്സിജൻ്റെ ഇൻടേക്ക് കുറയുകയോ ക്രമാതീതമായി കൂടുകയോ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലും എന്ത് സംഭവിക്കുന്നത് ഹൃദയതാളത്തിനുള്ള വ്യത്യാസത്തിൽ നമ്മുടെ സർക്കുലേഷൻ സിസ്റ്റത്തിൽ പല വിധത്തിലുള്ള ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ടാകുന്നു നെർവ്സിന് ഡാമേജ് ഉണ്ടാകും അപ്പം നെർവസ്നെസ് ബ്രേക്ക് ഡൗൺ യുവർ നെർവ്സ് ഉദാഹരണം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ചില പിരിമുറുക്കങ്ങൾ ഉത്കണ്ഠകൾക്ക് നമുക്കുണ്ടാകും ഒരു ഉദാഹരണം പറയാം നിങ്ങളൊരു വിവാഹത്തിന് പോയിരിക്കും ഒരു ഫംഗ്ഷന് പോയിരിക്കുക ചുറ്റും നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ പരിചയക്കാരെ ആരെയും കാണുന്നില്ല നമ്മളൊരു ചെയറിൽ പോയി ഒതുങ്ങി അവിടെ ഇരിക്കുക കുറച്ച് സമയം കഴിഞ്ഞപ്പം ആരോ ഒരാൾ തൊട്ടടുത്ത് നമ്മുടെ വന്നിരുന്നു നിങ്ങൾ നോക്കി നോക്കിയപ്പോൾ ആരാന്നറിയാമോ നമ്മുടെ ബത്ത ശത്രു ബത്ത ശത്രുവായിട്ടുള്ള ഒരാൾ വന്നിരുന്നു പുള്ളി അറിയാതെ വന്നിരുന്ന അപ്പോൾ മുതൽ നിങ്ങളുടെ ശ്വാസോച്ഛ്വാസത്തിൻ്റെ നിരക്ക് എങ്ങനെയായിരിക്കും താളത്തിലായിരിക്കുമോ നിങ്ങളപ്പോൾ തൊട്ട് ഇളന്നെ ഇപ്പം എൻ്റെ അടുത്ത് വന്നിരുന്നത് എന്തോ ഉദ്ദേശിച്ചുകൊണ്ടാണല്ലോ നമ്മൾ ഓവർ തിങ്കിങ്ങിലൂടെ നെഗറ്റീവായിട്ട് ചിന്തിച്ച് കൂടുതൽ ഓക്സിജൻ സ്ട്രെസ് എടുക്കുകയാണ് ഓക്സിജൻ ഫ്ലോ കൂടുന്നു അപ്പോൾ ടപ്പ് 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 എന്ന് നമ്മുടെ ഹൃദയം കൂടുതൽ മിടിക്കാൻ തുടങ്ങും അപ്പോൾ ഈ പറയുന്ന സർക്കുലേഷൻസ് കംപ്ലീറ്റ് വേരിയേഷൻ ഉണ്ടാവുകയല്ലേ ചെയ്യുന്നു ഉത്കണ്ഠയൊക്കെ വരുമ്പോൾ അതൊന്ന് മറ്റൊരു അവസ്ഥയിൽ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും മനസ്സിന് ആഘാതമേറ്റ ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആരെങ്കിലും കുറ്റപ്പെടുത്തി അല്ലെങ്കിൽ വേദനിപ്പിച്ചു എന്തെങ്കിലും തെറ്റുകൾ നിങ്ങൾ ചെയ്തു അത് പുറത്താരോടും പറയാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്തെങ്കിലും സങ്കടങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു മറ്റു വ്യക്തികളെക്കുറിച്ചുള്ള പ്രശ്നമായിരിക്കാം മറ്റു വ്യക്തികൾ നിങ്ങളെ വേദനിപ്പിച്ചു അതിനെയൊക്കെ പറ്റി ആലോചിച്ച് നിങ്ങളിങ്ങനെ വെറുതെ ഇങ്ങനെ ആലോചിച്ചിരിക്കുകയെന്ന് വെച്ചു കുറേ സമയം ആ പറഞ്ഞ ആളുടെ മുഖവും വാക്കുകളും ഇങ്ങനെ ആലോചിച്ച് കുറേ സമയമായിരിക്കുമ്പം നിങ്ങളുടെ ശ്വാസത്തിൻ്റെ നിരക്ക് എങ്ങനെയായിരിക്കും വളരെ നോർമലാവും എങ്ങനെ ശ്വാസം വിടുന്നുണ്ടോ എന്ന് പോലും നമുക്കറിയില്ല ആ പ്രശ്നം മാത്രമാണ് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ അതിങ്ങനെ ആലോചിച്ച് ആലോചിച്ച് കുറേ സമയമായിരിക്കുമ്പം ഈ ബ്രീത്ത് റേറ്റ് വളരെ സ്ലോയിലാകും ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു പതിനാറ് തൊട്ട് പതിനെട്ട് പ്രാവശ്യമാണ് നമ്മൾ പെർ മിനിറ്റിൽ നോർമൽ ബ്രീത്ത് അപ്പം ഇങ്ങനെ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ വിഷയത്തിൽ നിങ്ങൾ ഉത്കണ്ഠ വല്ല വ്യാകുലപ്പെട്ടിരിക്കുമ്പം ശ്വാസോച്ഛ്വാസം വളരെ കുറയുന്നു അപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു ഓക്സിജൻ്റെ അളവ് ബ്ലഡിലേക്ക് കുറച്ചേ കിട്ടുന്നുള്ളൂ ടോട്ടൽ സർക്കുലേഷൻ സിസ്റ്റം നെർവ് സിസ്റ്റത്തിൽ അത് ബാധിക്കുന്നു അപ്പോൾ അതിന് കൂടുതൽ എനർജി കിട്ടുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ശരീരം എടുക്കുന്ന ഒരു ഉപാധിയുണ്ട് ഒരു പ്രക്രിയ നിങ്ങൾക്ക് അനുഭവിക്കുന്നുണ്ടാവും പ്രത്യേകിച്ച് ഈ വിഷമം അനുഭവിക്കുന്ന ആൾക്കാർ അവരെ ശ്രദ്ധിച്ചറിയാൻ പറ്റും അവരിടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ ഇരുന്ന് ആലോചിച്ചിട്ട് ഇടയ്ക്ക് എന്ത് ചെയ്യും ദീർഘശ്വാസം അതെ ദീർഘമായ ഒരു ശ്വാസം നമ്മൾ പോലും അറിയാതെ ഇൻടേക്ക് എടുത്ത് വിടുമ്പോഴാണ് മെൻ്റലി റിലാക്സ് കിട്ടുന്നത് അത് ശരീരം എടുക്കുന്ന അങ്ങ് എക്സ്ട്രീം ലെവൽ വരുമ്പോൾ ശരീരം എടുത്തു വിടുന്ന ഒരു പ്രക്രിയ അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്ന ആൾക്കാർ എപ്പോഴും ചിന്ത വ്യാകുലപ്പെട്ട് വരുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് അവരുടെ ബ്രീത്ത് റേറ്റ് കുറയും ഓക്സിജൻ ഇൻടേക്ക് എടുക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ ബോഡി സ്വയം ഒരു റിലീഫ് ഏറ്റെടുക്കുക അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ ബുദ്ധിപൂർവ്വം ബോധപൂർവ്വം കൂടുതൽ ഓക്സിജൻ്റെ അളവിനെ താളാത്മകമാരെയും മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ നെർസിൻ്റെ നെർസ് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ബ്രേക്ക് ഡൗണിനെ കുറയ്ക്കാൻ നമുക്ക് പറ്റില്ലേ അവിടെയാണ് ബ്രീത്തിങ്ങിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഓക്സിജൻ എന്ന് പറയുന്ന എനർജിയുടെ ഒരു പ്രത്യേകത ശരീരം മാസകലം ഇടതടവില്ലാതെ ഓക്സിജൻ്റെ ഫ്ലോ താളാത്മകമായ രീതിയിൽ കിട്ടിയെങ്കിൽ മാത്രമേ പൂർണ്ണമായ ആരോഗ്യം നമുക്ക് മെൻ്റലി ഓർ ഫിസിക്കലി നിലനിർത്താൻ പറ്റുകയുള്ളൂ ഇതിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ പലപ്പോഴും മെഡിറ്റേഷൻ എടുക്കുമ്പോഴും അല്ലെങ്കിൽ യോഗ പ്രാണായാമം ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ കംപ്ലീറ്റ് നമ്മുടെ നെർവ് സിസ്റ്റത്തിൽ ബോഡിയിൽ നമ്മുടെ മെറ്റബോളിസത്തിലെല്ലാം ഓക്സിജൻ്റെ അളവിനെ താളാത്മകമായ രീതിയിൽ ഹൃദയത്തിൻ്റെ ഇടിപ്പിനെ താളത്തിലാക്കിക്കൊണ്ട് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്ന പ്രക്രിയ അപ്പോൾ ഇവിടെ എല്ലാം ഡിസോർഡർ ആകുന്ന എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വെച്ചു പുലർത്തുന്ന പല മാനസിക സംഘർഷങ്ങളും മനസ്സിലെ സംഘർഷങ്ങളും നമ്മുടെ ഫിസിക്കൽ ബോഡിയിലേക്ക് വളരെ മൈന്യൂട്ടായിട്ട് തുടങ്ങുന്നത് അത് പിന്നെ സിവിയറായിട്ട് കൺട്രോൾ കിട്ടാത്ത അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തപ്പെടും അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഓക്സിജൻ ഫ്ലോ കൃത്യമായ രീതിയിൽ
വ്യക്തി തലത്തിലുള്ള പരിപ്പം തന്നെ നമുക്കറിയാം ഒരു പേടി ന്യൂസുകളെല്ലാം കാണുമ്പം അതിനകത്തെല്ലാം ഭയപ്പെടുത്തുന്ന പല ഫേക്ക് ന്യൂസുകൾ ഉണ്ടാകാം ആവർത്തിച്ച് കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതെല്ലാം നമ്മളൊരു ഉത്കണ്ഠ വരുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു ഈ പറയുന്ന ഹൃദയതാളത്തെ അത് കണ്ടമാനം ബാധിക്കും അത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് നമ്മുടെ നെർവ് സിസ്റ്റത്തിലേക്കും ബാധിക്കുന്നു അതെങ്ങനെയെന്നാണ് ഞാനിപ്പോൾ പറഞ്ഞത് അപ്പം ന്യൂസുകളൊക്കെ കാണണം അതെല്ലാം ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ടൈമിൽ കുറച്ച് മിതമായ അവസ്ഥയിൽ കാണുകയും ഗ്രഹിക്കുകയും ചെയ്യുക ഓവറായിട്ടുള്ള തിങ്കിങ്ങും അതേപോലെയുള്ള ആൾക്കാരുമായിട്ട് സംസാരിച്ച് കൂടുതൽ നമ്മൾ സ്ട്രെസ് വലിച്ചു കയറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ ടോട്ടൽ നമ്മുടെ നെർവ് സിസ്റ്റം ഡാമേജ് ആകുന്നു ക്ലിയർ ആവുന്നുണ്ടല്ലോ അപ്പം ഈ ആത്മ സംഘർഷം അത് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആത്മസംഘം മനസ്സിൻ്റെ ആ സംഘർഷത്തെ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ നമുക്ക് ശാരീരികമായിട്ടുള്ള എല്ലാ വിധത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങളെയും ഒരു പരിധിവരെ നമുക്ക് കുറയ്ക്കാൻ പറ്റും അതിനുവേണ്ടി ഇനി എന്താ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന എന്നുള്ള മെതേഡുകൾ ഞാനൊരു രണ്ട് മെതേഡൂടെ പറയാം ഇങ്ങനെയുള്ള പിരിമുറുക്കങ്ങൾ ഈ ആത്മസംഘർഷം ഈ നെർവസ്നെസ് കുറയ്ക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള രണ്ട് കാര്യം നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഓക്സിജൻ്റെ പ്രാധാന്യം എത്രത്തോളം ഉണ്ടെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് കഴിയുമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ രാവിലെയും വൈകിട്ടും രാവിലെ ഉണർന്ന പാടെ അപ്പോഴാണല്ലോ ചിന്തകൾ ക്യൂമുലേറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്നത് ആവശ്യമില്ലാത്ത ചിന്തകൾ വലിച്ചു കയറ്റി കിട്ടും ഉറങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് വലുതായിട്ടൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഒരുപാട് മെതേഡുകളുണ്ട് കേട്ടോ ഒരുപാട് മെതേഡുകൾ നമ്മുടെ മനസ്സിനെ ബാലൻസ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടും മെഡിറ്റേഷനൊക്കെ ഉണ്ട് പല പല മെതേഡാണ് ഇവിടെ ഞാൻ ഒരു ലഘുവായിട്ടുള്ള ഒരു മെതേഡ് നിർദ്ദേശിക്കാം ഒന്ന് നമ്മൾ സ്വച്ഛമായിട്ട് ഏകാഗ്രമായിട്ടിരുന്നുകൊണ്ട് മൂക്കിൻ്റെ ഈ ഒരു സൈഡ് അടച്ചു പിടിച്ചുകൊണ്ട് ശ്വാസത്തെ നല്ലതുപോലെ മാക്സിമം ഉൾക്കൊള്ളുക മൂക്ക് നിറയെ എടുക്കുക ശ്വാസം ഉള്ളിലേക്ക് എടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിൽ കാണണം ഈ പ്രപഞ്ചത്തിലുള്ള ഈ കോസ്മിക് എനർജിയുടെ അഭൗമമായ പവർ എൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് നിറയുന്നതായി മനസ്സിൽ കണ്ടുകൊണ്ട് ശ്വാസം നല്ലതുപോലെ എടുക്കുക അങ്ങനെ അങ്ങ് ടോപ്പിൽ നിർത്തുക എന്നിട്ട് ഈ സൈഡ് അടച്ചു പിടിച്ചിട്ട് ഈ സൈഡിലൂടെ താഴേക്ക് വിടുക ഓക്കെ എന്നിട്ട് ഈ മൂക്കിലൂടെ തന്നെ വീണ്ടും ഉള്ളിലേക്ക് എടുക്കുക ടോപ്പിൽ നിർത്തുക രണ്ട് സെക്കൻഡ് ശിരസ് നിർത്തുക തിരികെ താഴേക്ക് വിടുക അപ്പോൾ ഒരു പ്രാവശ്യം ഈ മൂക്കിലൂടെ എടുത്ത് പുറം വഴി വിട്ട് വീണ്ടും എടുത്ത് ഇങ്ങനെ വിടുമ്പോഴാണ് ഒരു റൗണ്ട് ഇത് നല്ലവണ്ണം ഏകാഗ്രതയോടു കൂടി കൂടുതൽ ആത്മാർത്ഥമായി ശ്വാസത്തെ നല്ലതുപോലെ ഉള്ളിലേക്ക് എടുക്കുക അത് ഹോൾഡ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് കൺട്രോൾഡ് ബ്രീത്തിങ് നിയന്ത്രിത ശ്വസനം ഇത് ഒമ്പത് പ്രാവശ്യമെങ്കിലും മിനിമം ചെയ്യുക നയൻ ടൈംസ് അപ്പം ഈ സമയത്ത് ലോകത്തുള്ള എല്ലാ ചിന്തകളും മാറ്റി നിർത്തി നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തിയിൽ മാത്രം ഒഴുകി ചെയ്യുമ്പോൾ സാധാരണഗതിയിൽ കൂടുതലുള്ള ഓക്സിജൻ്റെ ഫ്ലോ നമ്മുടെ ലെങ്സിലേക്ക് കൂടുതലായിട്ട് നിറയുകയും അതിനെ ഹോൾഡ് ചെയ്ത് നിർത്തി താഴേക്ക് വിടുകയും ചെയ്യുന്ന ഈ ഒരു പ്രോസസ് ഒമ്പതോ അതിൻ്റെ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷനോ കൂടുതൽ സമയം അനുസരിച്ച് ചെയ്യുക ഞാൻ മിനിമമാണ് പറഞ്ഞത് കാരണം എല്ലാവർക്കും ഇപ്പം സമയം ഷോർട്ട് ക്രിയാണ് ആവശ്യം മിനിമം ഒമ്പത് പ്രാവശ്യം കൂടി ഡെയിലി ചെയ്തിരിക്കുക നമ്മുടെ ലെങ്സിൻ്റെ കപ്പാസിറ്റി വർദ്ധിപ്പിക്കുക ഇപ്പം എല്ലായിടത്തും സയൻസിലും എല്ലായിടത്തും പറയാറില്ല ആൾക്കാർ പറയാറില്ലേ ലെങ്സിൻ്റെ കപ്പാസിറ്റി വർദ്ധിപ്പിച്ചെങ്കിൽ മാത്രമേ പ്രതിരോധ ശക്തി കൂടുകയുള്ളൂ ഇപ്പോൾ കൊറോണ പോലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഇനിയും വരാവുന്ന അജ്ഞാത വൈറസുകളുടെ ഒക്കെ പിടിയിൽ നിന്ന് നമ്മൾ നമ്മുടെ ശ്വാസകോശത്തെ അത് കൂടുതൽ ഊർജ്ജസ്വലമാക്കണമെങ്കിൽ ലെങ്സ് കപ്പാസിറ്റി വർദ്ധിപ്പിക്കും ഏറ്റവും കൂടുതൽ ലെങ്സ് കപ്പാസിറ്റി വർദ്ധിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള വ്യക്തികൾക്ക് കൂടുതൽ ആയുസ് കിട്ടും ഇൻറ്റേണൽ ഓർഗൻസിനൊക്കെ നല്ല സ്ട്രോങ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ ശ്വാസത്തെ ഒമ്പത് പ്രാവശ്യം എടുത്തു വിടുക മിനിമമാണ് കേട്ടോ അത് കൂട്ടാം പ്രാണൻ്റെ ആഗമന നിഗമനത്തെ നിയന്ത്രിച്ച് ചെയ്യുക ആ സമയത്ത് ലോകത്തിലുള്ള എല്ലാ ചിന്തയും മാറ്റി നിർത്തി ഇതിലേക്ക് മാത്രം ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു മേത അതൊന്ന് രണ്ട് നല്ല മനോഹരമായിട്ട് ചിരിക്കാൻ പറ്റുന്ന അവസരത്തിലെല്ലാം പുഞ്ചിരിക്കുക ചിരി ഇന്ന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ നഷ്ടപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് എന്താണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു സയൻസ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾ ഒരുപക്ഷെ ടൗണിലൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ടാകും അല്ലെങ്കിൽ കേട്ടിട്ടുണ്ടാകും നിങ്ങൾ ചിരി ക്ലബ്ബുകൾ കാരണം നാച്ചുറൽ ചിരി നഷ്ടപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് മ
നിങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും പശുവോ കോഴിയോ പൂച്ചയോ നിങ്ങളെ കാണുമ്പോൾ ചിരിക്കുന്നതുണ്ട് കേട്ടോ ഇല്ല ഈ ഒരു അനു ഈ ഒരു അനുഭൂതി മനുഷ്യ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ചിരിക്കുമ്പോൾ സംഭവിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഈ ചുണ്ടിൻ്റെ ഭാഗം ഏറ്റവും കൂടുതൽ വലിയുന്നതാണ് എലാസ്റ്റിസിറ്റി ഉള്ള മുഖത്തെ ഒരു പ്രദേശമാണ് ചുണ്ട് ചുണ്ടുകൾ വലിയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഫ്രണ്ടൈൻ പോർഷനുള്ള ഇവിടെയുള്ള ഓരോ സെൽസും ഉദ്ദീപിക്കപ്പെടുകയും കോട്ടിസോൺ സെക്രിയേഷൻ കൂടുകയും ചെയ്യും കോട്ടിസോൺ കോട്ടിസോൺ കൂടുതൽ ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു റിലാക്സ് ആകും മെൻ്റലി റിലാക്സ്ഡ് ആകും ഹാപ്പിനെസ് ഉണ്ടാകുന്നതിലൂടെ അപ്പം എന്തു വേണം നല്ലോണം ചിരിക്കാൻ പറ്റണം ആത്മസംഘർഷം കുറയ്ക്കാനുള്ള എളുപ്പവഴി ചിരിക്കുക എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് ആത്മസംഘർഷം കുറഞ്ഞവർക്ക് മാത്രമേ ചിരിക്കാനും പറ്റുള്ളൂ നമ്മളൊരു പണ്ടൊക്കെ കണ്ട് ചെറിയൊരു തമാശയൊക്കെ കേട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ പൊട്ടിച്ചിരിക്കുമായിരുന്നു ആൾക്കാർ ഈ ചിരിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ആയുസ് കൂടുതൽ കിട്ടുമെന്ന് പറയാൻ കാരണം അവർക്ക് കോട്ടിസോൺ സെക്രിയേഷൻ കൂടിക്കൊണ്ടേ ഇരിക്കും എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഇത് മനസ്സിൽ ഇതില്ലെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു കോട്ടിസോൺ കൂട്ടാൻ കെമിക്കൽ കഴിക്കുന്ന മരുന്നൊക്കെ കഴിച്ച് കൂട്ടേണ്ടി വരുന്നു അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ എല്ലാം അടിസ്ഥാന കാരണം ആത്മസംഘർഷം മനസ്സിൻ്റെ സന്തുലിതാവസ്ഥ നഷ്ടപ്പെടുമ്പോൾ നമുക്കൊന്നിലും ഫോക്കസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല അതിലൂടെ പലതരത്തിലും മാരകമായ അസുഖം കഴിവതും ചിരിക്കാൻ കിട്ടുന്ന അവസരങ്ങളെ പരമാവധി ഉപയോഗിക്കുക അതിന് മാനസികമായിട്ടുള്ള സംഘർഷമില്ലാത്ത ഒരു ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ നമുക്കുണ്ടാകണം ഏതിലും മനസ്സിനെ അവിടെ തന്നെ നിർത്താൻ പറ്റണം ഒരേ സമയത്ത് പല ചിന്തകൾ വരുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് സന്തോഷം നഷ്ടപ്പെടുന്നു അപ്പോൾ ഈ ചുണ്ടിൻ്റെ പോർഷൻ വലിയത്തക്ക രീതിയിലുള്ള ആക്ടിവിറ്റിയാണ് ചിരി ക്ലബ്ബുകളിലൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് ചിരി ക്ലബ്ബുകളിൽ പലപ്പോഴും വരുന്ന വലിയ എക്സിക്യൂട്ടീവ്സ് ഒക്കെയാണ് ഭയങ്കര ശമ്പളമുള്ളവരൊക്കെയാണ് ടൈം കൂട്ടൊക്കെ ഇട്ടവർ കാരണം അവർ ഐ ടി മേഖലയിൽ അത് ഇതും ബിസിനസ്സും ഒക്കെ ലാഭകരില്ലാതെ ചെയ്ത് പത്ത് മണിവരെ കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ മുന്നിലേക്കിരുന്ന ടെൻഷനൊക്കെ അടിച്ച് പറഞ്ഞു വരുമ്പോൾ ബെൻസ് കാറിലും ഓടി കാറിലൊക്കെയാണ് പക്ഷേ ഈ പിരിമുറുക്കങ്ങളും പ്രശ്നങ്ങളും കൂടി കൂടി ശാരീരിക അസ്വാസ്ഥ്യം ഉണ്ടാകുമ്പം ഒരു കൺസൾട്ടൻ്റ് എടുത്ത് പോകുന്നു ഡോക്ടർ പറയും നിങ്ങൾ കുറച്ച് റിലാക്സ് ആവും മെൻ്റലി റിലാക്സ് ആവും ഡോക്ടർ അതിനിപ്പം ടൈം ഒന്നും കിട്ടാറില്ല ടൈം കിട്ടാറില്ല ഒരു കാര്യം ചെയ്യും ചിരി ക്ലബ്ബിൽ ചേർന്ന് പോയി ചേരും അപ്പോൾ ഈ വലിയ എക്സിക്യൂട്ടീവ്സ് ഒക്കെ ആ ചിരി ക്ലബ്ബിൽ പോകുന്നു പത്ത് ഇരുപത്തയ്യായിരം രൂപയാണ് മാസം ഫീസ് കൊടുത്തിട്ട് പോകും അപ്പോൾ ചിരി ക്ലബ്ബുകളിലൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യും ആ അതിനൊരു മാസ്റ്റർ ഉണ്ടാവും ആശാൻ ആദ്യ കാലഘട്ടത്തിൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാവരെയും വട്ടം കൂട്ടി നിർത്തിയിട്ട് ആശാൻ ചില ജോക്കൊക്കെ പറയും അത് കേട്ട് പൊട്ടിച്ചിരിക്കാൻ മറ്റുള്ളവരും ഇപ്പോൾ ഓരോ ജോക്ക് പറയാൻ പറയും അതിൻ്റെ കാലമൊക്കെ കഴിഞ്ഞു ഇപ്പോൾ ജോക്ക് പറഞ്ഞാലും ആൾക്കാർക്ക് ചിരിക്കാൻ പറ്റാത്ത മാനസിക സംഘർഷമായി അപ്പോൾ പിന്നെ അടുത്ത ടൂൾ ഇറങ്ങി തുടങ്ങി ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ചിരി അതിന് പകരം ആശാൻ അവിടെ നിന്നുണ്ട് ഹ ഹ ഹി 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 ഓ ഹോ ഹോ ഇങ്ങനെ എല്ലാവരെയും കൊണ്ടും വട്ടത്ത് നിർത്തി ചെയ്യിക്കും കുറേ സമയം മൗത്ത് എക്സസൈസ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പം കോട്ടിസൺ സെക്രിയേഷൻ കൂടുന്നു അവിടെ അവർക്ക് റിലാ റിലാക്സ് റിലീഫ് ഉണ്ടാകും ആത്മസംഘർഷം കുറയുന്നു ഒരു അരമണിക്കൂർ കഴിയും പുറത്തിറങ്ങുമ്പോൾ എല്ലാവരും പരസ്പരം ഹൂ ഹോ ഭയങ്കര ആശ്വാസം റിലീഫ് ഉണ്ടായി നാച്ചുറലി സ്വസിദ്ധമായിട്ടുള്ള ചിരിക്കാനുള്ള അവസരങ്ങളെ നഷ്ടപ്പെടുത്തിയത് കൊണ്ട് സംഭവിക്കുന്ന കോൺസിക്വൻസുകളാണ് മനസ്സിലാക്കുക നമ്മൾ എങ്ങോട്ടാണ് ഈ ഓടുന്നത് ഇപ്പം കണ്ടില്ല എല്ലാവരും കഥ കടച്ചകത്തിരിക്കുക ലോകം ഇതുപോലെ തന്നെ പോകുന്നുമുണ്ട് നമുക്ക് ശേഷം ഇവിടെ പ്രളയമൊന്നും ഇല്ല ഓരോരുത്തരും കൊണ്ടുപോകുകയാണ് ഞാനില്ലെങ്കിൽ എന്താ സംഭവിക്കുക ഒരു കുന്തവും സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നില്ല നിങ്ങൾ ഇനി മുതൽ മനസ്സിന് റിലാക്സ് കിട്ടുന്ന അവസരങ്ങളെ പരമാവധി നമ്മളിലേക്ക് സ്വാംശീകരിക്കുക അതിലൂടെ നമ്മുടെ നെർവ് സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് പോകുന്ന ബ്ലഡ് ഫ്ലോയിൽ ഓക്സിജൻ കളർന്നിട്ടുള്ള ബ്ലഡ് ഫ്ലോയെ കൃത്യമായ രീതി താളാത്മകമായി പോകുവാൻ നമ്മൾ നമ്മളിലേക്ക് ഇനി ശ്രദ്ധിക്കുക നമ്മളിലേക്ക് ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ള അവസരമാണ് ഇപ്പോൾ കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് അപ്പം മറക്കരുത് നെർവസ്നെസ് ബ്രേക്ക് ഡൗൺ യുവർ നെർവ് സിസ്റ്റം അത് എങ്ങനെ വേണമെന്നുള്ളതിനെ സംബന്ധിച്ചാണ് എൻ്റെ ആദ്യം ഞാൻ അതിൻ്റെ കോൺസിക്വൻസ് പറഞ്ഞു രണ്ടാമത് അതിനെ പരിഹരിക്കാനുള്ള രണ്ട് മാർഗങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഒന്ന് ബ്രീത്ത് എക്സസൈസ് നല്ലതുപോലെ ചെയ്യുക മറ്റൊന്ന് നല്ല മനോഹരമായിട്ട് പുഞ്ചിരിക്കാൻ കിട്ടുന്ന
അപ്പം നമുക്ക് ഒരുപാട് എൻകറേജ്മെൻറ്റ് കിട്ടിയ അപ്രീസിയേഷൻ ലഭിച്ച സന്ദർഭങ്ങളെ പറ്റി നമ്മളൊരു പത്ത് മിനിറ്റ് ആലോചിക്കുക നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള വ്യക്തിത്വങ്ങളെ മനസ്സിലേക്ക് കൊണ്ടുവരിക എന്നിട്ട് സ്വയം ആത്മപ്രസാദം ഊട്ടുക ആത്മപ്രസാദം ആത്മാവിന് പ്രസാദം കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ശ്വാസത്തെ താളാത്മകമായി നിലനിർത്തുക മനസ്സിൽ സന്തോഷം നിറയ്ക്കുക ഇതെല്ലാം കൂടെ കൂടി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നൊരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് ഇരുപത് മിനിറ്റ് മതി ഒരു ദിവസം ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറുള്ളതിൽ ഒരു ഇരുപത് മിനിറ്റ് നമ്മളിലേക്ക് ശ്രദ്ധിച്ചുകൊണ്ട് ഈ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്താൽ തന്നെ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മുടെ മനസ്സിൻ്റെ പവറിലൂടെ തന്നെ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് സ്ട്രെസ്സുകൾ നമുക്ക് ഒരുപാട് കുറയ്ക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും എന്നുള്ളതാണ് ഇനിയും ഒരുപാട് ആൾക്കാർ ഇന്നലത്തെ മിനിഞ്ഞാന്നത്തെ ഒക്കെ ഈ ഒരു സെക്ഷൻ കേട്ട ശേഷം സംശയങ്ങളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഫോണിലൂടെയൊക്കെ വിളിക്കാറുണ്ട് അതിലൂടെ ഒരുപാട് മാറ്റങ്ങൾ ആൾക്കാർ ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു നിങ്ങൾക്കും വിളിക്കാം ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാമിന് ശേഷം നയൻ ഡബിൾ ഫോർ സെവൻ സീറോ ത്രീ സിക്സ് എയ്റ്റ് ഫൈവ് നയൻ എന്ന നമ്പറിൽ വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സമയം പോലെ നിങ്ങളുടെ സംശയങ്ങൾക്കുള്ള മറുപടിയൊക്കെ തരുന്നതായിരിക്കും അടുത്തത് മറ്റൊന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനുള്ളത് നമ്മളെല്ലാവരും എപ്പോഴും ഉത്കണ്ഠാകുലരാകുന്നത് മറ്റ് സാഹചര്യത്തിലേക്ക് നോക്കി വറിയിടാകുന്ന ആൾക്കാർ പരിസ്ഥിതി നമ്മളെ അങ്കലാപ്പിലാക്കുന്നു ഈ പരിസ്ഥിതി എന്താ ഇങ്ങനെ കിടക്കുന്നത് ഈ പരിസ്ഥിതി ഈ മാറയാൽ എൻ്റെ മനസ്സിൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ മാറുമോ എന്നൊക്കെ ചിന്തിച്ച് ജീവിക്കുന്ന ഒരുപാട് ആൾക്കാർ പരിസ്ഥിതി മാറിയാൽ മാത്രമേ എൻ്റെ മനസ്സിൽ മാറൂ എന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന അല്ലെ അങ്ങനെ കഴിയുന്ന ഒരുപാട് ആൾക്കാരുണ്ട് മറ്റുള്ളവരാണ് എൻ്റെ ജീവിതത്തിലെ പ്രശ്നങ്ങൾക്കെല്ലാം കാരണം ഈ വീടിൻ്റെ കുഴപ്പമാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ നാടിൻ്റെ കുഴ ഈ പഞ്ചായത്തിൻ്റെ കുഴപ്പമാണ് എന്തെല്ലാം ഇങ്ങനെ കിടക്കുന്നു ഈ സിസ്റ്റം വളരെ മോശമാണ് ഇവിടുത്തെ എന്ത് ഭരണമാണ് ഇതൊക്കെ മാറിയിട്ട് എന്നാണ് എനിക്ക് മനസ്സമാധാനം ഒരുപാട് ആൾക്കാരുണ്ട് പരിസ്ഥിതി മാറിയിട്ട് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ മാറുമെന്ന് നിങ്ങൾ വിചാരിച്ചാൽ നിങ്ങളുടെ സ്വപ്നം വിചാരിക്കാണ്ട നടക്കില്ല അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് സന്തോഷം മനസ്സിന് കിട്ടണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ വിഷയം മനസ്സിനെ അറിയാം എന്നുള്ളതാണല്ലേ അപ്പോൾ മനസ്സിന് നിങ്ങൾക്ക് സന്തോഷം കിട്ടാനുള്ള ഒരു മാർഗം പരിസ്ഥിതി മാറിയിട്ട് നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൻ്റെ സ്ഥിതി മാറുമെന്ന് വിചാരിക്കണ്ട പിന്നെയോ നിങ്ങളുടെ മനസ്ഥിതി മാറിയാൽ പരിസ്ഥിതി മാറും പരിസ്ഥിതിയിൽ മാറ്റമുണ്ടാകണമെങ്കിൽ ആദ്യം മാറ്റം ഉണ്ടാകേണ്ടത് അവനവൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള മനസ്സിൻ്റെ സ്ഥിതി നിലയെ മാറ്റിയെങ്കിൽ മാത്രമേ പരിസ്ഥിതിയിൽ മാറ്റം ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റൂ അതൊരു സംശയമില്ല ഇപ്പം നിങ്ങളുടെ നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന മുറി അല്ലെ വീട് അവിടെ കാണുമ്പോൾ അറിയാൻ പറ്റുമോ അവിടെ കീ പേഴ്സൺ ആരാണോ ലീഡിങ് പേഴ്സൺ ആരാണോ ആ വ്യക്തിയുടെ മനസ്സിൻ്റെ അവസ്ഥയാണ് ചുറ്റുപാടും കാണുന്നത് എല്ലാം അലങ്കോലപ്പെട്ട് കിടക്കും ഒരടുക്കും ചിട്ടയില്ലാതെ കിടക്കുന്നെങ്കിൽ ഒരാൾ കൈ ഒരാൾ അധിവസിക്കുന്ന മുറിയിലോട്ട് കയറി വരുമ്പം അയാളുടെ മനസ്സിനെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഒരു ഓഫീസാണെങ്കിൽ ആ ഒരു ക്യാബിനിലോട്ട് കയറി ചെല്ലുമ്പോൾ ആ മാനേജറുടെ അല്ലെ അതിൻ്റെ എം ഡിയുടെ മനസ്സിൽ പോലെയാണ് ചുറ്റും കാണുന്നത് ഒരു പ്രസ്ഥാനം അതിൻ്റെ കീ പേഴ്സിൻ്റെ മനസ്സിലെ ചിന്തകളല്ലേ പുറത്ത് റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അയാൾ കമാൻഡ് കൊടുത്തു അല്ല ചെയ്യിക്കും അല്ല സ്വയം ചെയ്യും മനസ്സിൽ വരുന്ന മാറ്റമാണ് ഞാനിത് പറയുമ്പം ഒരു ഉദാഹരണത്തിലൂടെ മനസ്സിലാക്കാം ഒരു ഗ്രാമപ്രദേശമാണ് അധികം സാക്ഷരതയൊന്നും ഇല്ലാത്ത ഒരു ഗ്രാമപ്രദേശം നിരവധി ആൾക്കാർ അവിടെ താമസിക്കുന്നു തിങ്ങി പാർക്കുന്നുണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വഴിയാണുള്ളത് അവിടെ പവർ കെട്ട് വരാറുണ്ട് ഇടയ്ക്ക് എല്ലാ ദിവസവും കൃത്യമായിട്ട് എട്ട് മണി തൊട്ട് ഒമ്പത് മണി വരെ പവർ കട്ടാണ് ഒരു മണിക്കൂർ പവർ കട്ടാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിലെ അവസ്ഥ ഇതാണ് അങ്ങനെ പവർ കട്ട് ഉള്ള വേളയിൽ സംഭവിക്കുന്ന ഈ ഒരു മണിക്കൂറിൽ ആ വീടുകളിൽ പലയിടത്തും മോഷണം നടക്കുന്നു എന്ന് കറണ്ട് പോകുന്ന സമയത്ത് കള്ളന്മാർക്കറിയാം അവർ ആ സമയം നോക്കിയാണ് ഓരോ വീടുകളിലും പോയി മോഷ്ടിക്കുന്നത് ഈ മോഷണ ശല്യം കൂടിയപ്പം നാട്ടുകാരെല്ലാം കൂടെ കൂടി പരസ്പരം അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ പോയി ഇരിക്കാൻ തുടങ്ങി കളനെ പിടിക്കാൻ കളനെ കിട്ടുന്നില്ല കാരണം എല്ലായിടത്തും ഇരുട്ടല്ലേ അങ്ങനെ നിന്നപ്പം ഒരു വീട്ടിലെ ഒരാൾ ആ കുടുംബനാഥൻ ഒരു കാര്യം ചെയ്തു ഒരു വിളക്ക് കത്തിച്ച് അയാളുടെ വീടിൻ്റെ ഗേറ്റിൻ്റെ തൂണെ കൊണ്ട് വെച്ചു അപ്പം വിളക്ക് കത്തിച്ച് വെച്ചപ്പം ആ പ്രദേശത്ത് വഴിയിലും
അടുത്ത ദിവസം അടുത്ത വീട്ടുകാരൻ എന്ത് ചെയ്തു ഇതേപോലെ തന്നെ അയാളുടെ വീടിൻ്റെ വാതുക്കൽ ഒരു വിളക്ക് കത്തിച്ചു വെച്ചു അപ്പോൾ കുറച്ചുകൂടെ പ്രകാശം ഹൈരിട്ടിനെ മാറ്റിയപ്പോൾ അത്രയും സ്ഥലത്ത് കള്ളൻ്റെ ഉപദ്രവ ശല്യം ഉണ്ടായില്ല വളരെ ദൂരം മാറിയാണ് ഇത് ഓരോരുത്തരും പറഞ്ഞ് പറഞ്ഞ് കുറേ ദിവസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞപ്പം കറക്റ്റ് എട്ട് മണിയാകുമ്പോൾ പവർ പട്ട് പവർ കട്ട് തുടങ്ങുന്ന സമയത്ത് എല്ലാ വീടുകളിലും വെളിയിൽ വിളക്ക് കത്തിച്ചു വെക്കാൻ തുടങ്ങി ആ പ്രദേശം മുഴുവൻ അപ്പം ഈ എട്ട് മണി തൊട്ട് ഒമ്പത് മണി വരെ പവർ കട്ട് പോയ സമയത്തെല്ലാം ആ വഴി മെയിൻ സ്ട്രീറ്റിലെല്ലാം വെട്ടമായി കള്ളൻ്റെ ശല്യം ആ ഗ്രാമത്തിൽ നിന്ന് മാറി ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് ഒരാളുടെ മനസ്ഥിതി മാറിയപ്പോൾ ആ പരിസരത്താകെ മാറ്റമല്ലേ ഉണ്ടായത് പ്രകാശമല്ലേ ഉണ്ടായത് അപ്പം മനസ്ഥിതി മാറിയാൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മുടെ പരിസ്ഥിതിയിൽ മാറ്റമുണ്ടാകുന്നു ഇതേപോലെ തന്നെയല്ലേ നമ്മൾ അധിവസിക്കുന്ന പെരുമാറുന്ന ഓരോ പ്രദേശവും നിങ്ങളുടെ വീടിൻ്റെ ഡ്രോയിങ് റൂം പ്രധാനമായിട്ട് ആൾക്കാർ വന്നിരിക്കുന്ന സ്ഥലം നമ്മൾ കൂടുതൽ സമയം ചിലവഴിക്കുന്ന സമയത്ത് ചുറ്റുപാടുമുള്ള മാറ്റങ്ങൾ അവിടെ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന ആളുടെ മനസ്ഥിതി അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് മനസ്സിൽ മാറിയ പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും അലങ്കോലപ്പെട്ട് കിടക്കുന്ന കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഓർഡർ തെറ്റിയിരിക്കുന്ന കഴിഞ്ഞാൽ ആ വ്യക്തിക്ക് അസ്വാസ്യമാണ് പെട്ടെന്ന് പോയി അത് കറക്റ്റ് ചെയ്ത് വരും അപ്പോൾ ഒരു അടുക്കും ചിട്ടയും വരും ഒരു വീട്ടമ്മ ആ വീട്ടമ്മയുടെ മനസ്ഥിതി അടുക്കളയിൽ നോക്കിയാൽ അറിയാൻ പറ്റും പ്രധാനമായിട്ട് ആ വീട്ടമ്മയാണ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കുന്ന കുടുംബിനെയാണ് നോക്കുന്നതെങ്കിൽ അവിടെ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന ഷെൽഫുകളും പാതകങ്ങളും ഗ്യാസ് അടുപ്പുകളും എല്ലാം എപ്പോഴും നീറ്റായിരിക്കും മനസ്സിൽ തോന്നും ഒന്നും വൃത്തിയായിട്ടായിട്ട് ഇറങ്ങും ഇഷ്ടമല്ല അവരുടെ മനസ്സിൻ്റെ അവസ്ഥ മാറി പരിസ്ഥിതിയിൽ മാറ്റം ഉണ്ടായി അപ്പം മനസ്ഥിതി മാറിയാൽ പരിസ്ഥിതി മാറുന്നു പലപ്പോഴും നമ്മളെല്ലാം ചിന്തിക്കുന്ന പരിസ്ഥിതി മാറിയിട്ട് നമ്മുടെ മനസ്സിന് ആശ്വാസം കിട്ടും റിലീഫ് കിട്ടും ഒരിക്കലും നിങ്ങളത് ആദ്യം പ്രതീക്ഷിക്കേണ്ട അപ്പോൾ ഓരോരുത്തരും തൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള മനസ്സിൽ മാറുമ്പോഴാണ് അത് തൻ്റെ സറൗണ്ടിങ്സിൽ വരികയും തൻ്റെ കുടുംബത്തിലും ആ അവസ്ഥ മാറുകയും അത് സമൂഹത്തിലേക്കും റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ പരിസ്ഥിതിയെപ്പറ്റി വ്യാകുലപ്പെട്ട് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും ചിന്തിക്കാനുള്ളത് ആദ്യം മാറേണ്ടത് നമ്മുടെ മനസ്ഥിതി തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ കൃത്യമായ രീതിയിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കണം അടുത്തത് പലരും ചോദിക്കുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് പല കാര്യത്തിലുള്ള പേടിയെ സംബന്ധിച്ച് പറയാറുണ്ട് ഭയം അത് മനസ്സിൻ്റെ ഒരു അവസ്ഥയാണല്ലോ ഭയം ഭയം എന്ന് പറയുന്നത് പലതിനെ പറ്റിയുള്ള ഭയമുണ്ട് പേടിക്ക് ഞാൻ പല സെഗ്മെൻറ്റുകളിലും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എല്ലാവരും പറയുന്നതാണ് എല്ലാ വിദഗ്ധരും പറയുന്നതാണ് പേടിക്ക് ഒരേ ഒരു മാർഗമേ ഉള്ളൂ എന്തിനെ പേടിക്കുന്നു അതിനെ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് ഒരു കാര്യത്തെപ്പറ്റി അറിയാത്തതാണ് അതിനകത്ത് മനസ്സ് ഭയം വരാൻ കാരണം ഉദാഹരണം നിങ്ങൾ പട്ടിയെ പേടിയുണ്ടെങ്കിൽ പലർക്കും പ്രശ്നം പട്ടിയൊക്കെ പേടിയാണ് അടുത്തെടുക്കാൻ പേടിയാണ് ഭയം വരുമ്പോൾ രക്ഷപ്പെടാനുള്ള മാർഗം ഒന്നുമില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഫൈറ്റ് ചെയ്യാൻ നോക്കും അതിനോട് എതിർക്കാൻ നോക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഫ്ലൈ അവിടെ നിന്ന് സ്ഥലം വിടാൻ നോക്കും ഭയത്തിൽ നിന്ന് മറികടക്കാൻ നോക്കുന്ന പരിപാടിയാണ് ഒന്നുമില്ലെങ്കിൽ ഓടിപ്പോവും അല്ലെങ്കിൽ എതിരിടാൻ നോക്കും ഭയം വരുമ്പം അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ സ്റ്റേ അവിടെ തന്നെ നിൽക്കും എന്ത് ചെയ്യണമെന്നറിയാൻ ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ നിൽക്കുന്നു ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് സാധാരണ നമ്മൾ ചെയ്യാറുള്ളത് അപ്പം ആ പട്ടിയെ കൂടുതൽ കൂടുതൽ അതിനെ സംബന്ധിച്ച് അതിനെ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ളത് പട്ടിയൊക്കെ ഓടിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഓരോ ഇമോഷൻസ് നമ്മൾ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മളിൽ അറിയാതെ പല ഹോർമോൺ വേരിയേഷൻസും ഉണ്ടാകും ഭയം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും നമ്മളിൽ അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ഹോർമോണിൻ്റെ ഡെവലപ്മെൻറ്റ്സ് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ പട്ടിക്ക് ഇത് സെൻസ് ചെയ്യാനുള്ള കഴിവുണ്ട് കാണശക്തി കൂടുതലാണല്ലോ പട്ടി അതെന്ത് ചെയ്യും തൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഇരിക്കുന്ന ശത്രുവിൻ്റെ മനസ്സ് വീക്കായി എന്നറിയാൻ സാധിക്കും അവൻ കയറി ആക്രമിക്കും അപ്പോൾ സധൈര്യം ധൈര്യത്തോടു കൂടി നിൽക്കുക എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാകും പലപ്പോഴും ചിലർ ചില ആനയൊക്കെ ഒരൊറ്റ നോട്ടത്തിനോട് നിർത്താറുണ്ട് ആനയ്ക്കും ഘ്രാണശക്തി ശ്വസിക്കാനുള്ള സ്മെല്ല് പിടിക്കാനുള്ള കഴിവ് കൂടുതലുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സിൻ്റെ ഭയങ്ങൾ ഓരോന്നും ഓരോ സ്രവങ്ങളായിട്ട് നമ്മളിൽ ഉദ്യോഗിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട് ധൈര്യം വരുമ്പോഴും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ഇത് സെൻസ് ചെയ്യാനുള്ള കഴിവ് പലപ്പോഴും പല ജീവജാലങ്ങൾക്കും ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് അപ്പം ഭയത്തെ ഏത് ഭയത്തെ മറികടക്കണ
ഒരു പബ്ലിക്കിനെ അഭിമാ ഇപ്പോൾ ഒരുപാട് ആൾക്കാരുടെ അടുത്ത് കൗൺസിലിങ്ങിനൊക്കെ വരുമ്പോൾ അവർ വർഷങ്ങളായിട്ട് ഒരുപാട് വീതികളൊക്കെ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നവരാണ് അധ്യാപകരായിട്ടുള്ളവരുണ്ട് പക്ഷെ ഇപ്പോൾ കുറച്ച് നാളുകളായിട്ട് വല്ലാത്തൊരു ഭയം ആ ഭയം മറികടക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ നിന്ന് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യണം അപ്പം അതിന് ഒരു പ്രിപ്പറേഷൻ ആവശ്യമുണ്ട് എന്താണ് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് എത്ര സമയത്തിനുള്ളിൽ തീരണം അതിൻ്റെ കീ പോയിൻറ്റ്സ് ഏതൊക്കെയാണ് ഇതിനെ സംബന്ധിച്ചൊരു മുൻധാരണയോടുകൂടി നമ്മൾ പ്രസൻറ്റേഷൻ തുടങ്ങിയാൽ അത് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുന്നതിന് വെച്ച് കൂടുതൽ കൂടുതൽ നിങ്ങൾ കോൺഫിഡൻസ് ആകുമ്പോൾ നാളെ പെർഫോമൻസ് ബെറ്ററായി ബെറ്ററായി വരും അപ്പോൾ ആ ഒരു പേടി പോസിറ്റീവാണ് ആ ഒരു പേടി ഉണ്ടായിരുന്നു കൊണ്ടാണല്ലോ നമ്മൾ പ്രിപ്പയറായത് ഒരു പ്രിപ്പറേഷൻ ഇല്ലാതെ പെട്ടെന്ന് എവിടെയെങ്കിലും കയറി ചെന്ന് എന്തെങ്കിലും സംസാരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് കൂടുതലായിട്ടും പേടി ഒരു കണക്കിൽ നമ്മൾ കറ മൂർച്ചയുള്ള കത്തിയെടുക്കുമ്പോൾ ഒരു പേടിയുണ്ട് ആ പേടി ഇല്ലായെങ്കിൽ നമ്മൾ അലക്ഷ്യമായിട്ട് കൈകാര്യം ചെയ്യും കൈമുറിയും ബ്ലഡ് വരും അപ്പോൾ ആ ഒരു പേടി നല്ലതിനാണ് ഒരു കെട്ടിടത്തിലേക്ക് കയറുമ്പോൾ നമ്മൾ അല്പം ഭയക്കാറുണ്ട് അപ്പം ശ്രദ്ധ കൂടുന്നു അപ്പോൾ പേടിയെ കോമൺ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ നമ്മൾ എടുക്കരുത് പല പേടികളും നല്ലതിനാണ് കള്ളന്മാർക്ക് പോലീസിനെ പേടിയില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും സംഭവിക്കുക നമ്മുടെ നാട്ടിൽ എന്തെല്ലാം അരാജകത്വങ്ങൾ സംഭവം നിയമത്തെ പേടിയില്ല എങ്കിൽ അപ്പോൾ പേടി തന്നെ നെഗറ്റീവും പോസിറ്റീവും ഉണ്ട് അപ്പോൾ കൂടുതലും പേടികളും പോസിറ്റീവ് ആണെന്നുള്ളതാണ് ചില നെഗറ്റീവ് പേടികൾ ആ നെഗറ്റീവ് പേടി ഭയം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് നമ്മൾ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്ത് മാറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിന് സന്തുലിതാവസ്ഥ കിട്ടും അല്ലാതെ നിങ്ങൾ ഭയം മാറാനായിട്ട് ഒരു കൗൺസിലിങ്ങിൽ പോയിട്ടും കാര്യമില്ല അതിനുവേണ്ടി ഏതെങ്കിലും ഡോക്ടർമാർത്ത് പോയി മരുന്ന് കഴിച്ച് പേടി മാറ്റാവുന്ന നടക്കില്ല നാച്ചുറൽ കേസിലാണെങ്കിൽ മാനസിക രോഗമല്ലാത്ത അവസ്ഥയിലുള്ള ഭയമൊക്കെ ആണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അത് നമ്മൾ എന്തിനെ ഭയക്കുന്നോ അതിനെ എക്സ്പീരിയൻ എക്സാമിനെ പേടിയാണെങ്കിൽ എക്സാമിനേഷൻ എഴുതി എഴുതി ഒരു ഡമ്മി എഴുതി എഴുതി മാത്രമേ പേടി മാറ്റാൻ പറ്റൂ ഇനി അല്ലാതെ എളുപ്പത്തിൽ നിങ്ങൾ മാറാനായിട്ട് എവിടെ ശ്രമിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞാലും അവിടെ എല്ലാം നിങ്ങൾ അബദ്ധത്തിൽപ്പെടുകയുള്ളൂ ഇതൊരു യാഥാർത്ഥ്യമാണ് അപ്പോൾ ഭയത്തെ സംബന്ധിച്ച് ഇങ്ങനെ ആൾക്കാർ വെച്ച് പുലർത്തുന്ന ഒരുപാട് ഇതെല്ലാം മനസ്സിൻ്റേതായ വ്യത്യസ്ത അവസ്ഥകളാണ് എന്ന് നമ്മൾ തിരിച്ചറിയും പിന്നെ ചിലർ ചോദിക്കുന്ന ഒരു കേസാണ് സാറേ ഇന്ന് ഇന്നലെയും കൂടി ഒരാളെന്നെ വിളിച്ചു എനിക്ക് ഭയങ്കര ദേഷ്യമാണ് ഒച്ചയെടുത്ത് പലപ്പോഴും പൊട്ടിത്തെറിക്കാറുണ്ട് ഇത് മനസ്സിൻ്റെ ഒരു അവസ്ഥയാണ് നമ്മുടെ വിഷയം മനസ്സിനെ അറിയാമെന്നുള്ളതാണല്ലേ ഓരോരുത്തർക്കും ഇത് കണക്ക് വ്യത്യസ്ത രീതിയിലുള്ള ഇമോഷൻസ് ഉള്ളതിൽ ദേഷ്യം എന്ന് പറയുന്നത് മൂർച്ചയുള്ളൊരു വാൾ പോലെയാണ് അത് വെട്ടുന്നവനും പിടിക്കുന്നവനും പ്രശ്നമാണ് ആ ദേഷ്യപ്പെടുമ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമ്മൾ ഉണ്ടാകാവുന്ന ആ ഇമോഷണൽ ഫീല് നമ്മളിൽ തന്നെയാണ് ഏൽക്കുന്നത് ആ ഏത് വ്യക്തിയാണോ ദേഷ്യപ്പെടുന്നത് ആ വ്യക്തിയിൽ തന്നെയാണ് എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അത് ആദ്യം മനസ്സിലാക്കുക പിന്നെ ദേഷ്യപ്പെടുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു നമ്മൾ ഒച്ചയച്ച് സംസാരിക്കുന്നു സൗണ്ട് ലൗഡ്ലി സൗണ്ട് കൂടുതൽ നമ്മൾ എപ്പോഴാണ് എടുക്കുന്നത് സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ ദൂരെയുള്ള ഒരാളോട് സംസാരിക്കാനല്ലേ ശബ്ദ ഉച്ചത്തിൽ എടുക്കേണ്ടതുള്ളൂ വളരെ ദൂരെ ഇപ്പം നിങ്ങളൊരു പ പതിനഞ്ച് നില കെട്ടിടത്തിൻ്റെ മുകളിൽ നിൽക്കുകയാണ് താഴെ നിൽക്കുന്ന ഒരാളെ വിളിക്കണമെങ്കിൽ ഉറക്കെ വിളിക്കണം ശബ്ദം കൂട്ടി വിളിക്കണം കാരണം ഇയാളുടെ മനസ്സും അയാളുടെ മനസ്സും തമ്മിൽ അന്തരം കൂടുതലാണ് മനസ്സുകൾ തമ്മിൽ അകലുമ്പോഴാണ് ശബ്ദം കൂടുന്നത് അകന്ന് നിൽക്കുമ്പോഴാണ് ശബ്ദം കൂടുന്നത് ഒച്ചയെടുക്കുന്നത് അതിനൊച്ച വേണം പക്ഷേ തൊട്ടടുത്ത് നിൽക്കുമ്പോഴും ഒച്ചയെടുക്കാൻ കാരണം മനസ്സുകൊണ്ടുള്ള അകലത്തെ നിർണ്ണയിക്കാൻ പറ്റാത്തതുകൊണ്ടാണ് ഒരു മുറിയിൽ നിൽക്കുമ്പോഴും ഷൗട്ട് ചെയ്യുന്നുവെങ്കിൽ ഓപ്പോസിറ്റ് നിൽക്കുന്ന തൊട്ടടുത്ത് നിൽക്കുന്ന ആളുടെ അകലം കാണാൻ ഒച്ചയെടുക്കുന്ന ആൾക്ക് പറ്റുന്നില്ല അകലം കാണാൻ പറ്റാത്തതിന് എന്തുകൊണ്ടാണ് കാഴ്ചയില്ലായ്മയല്ലേ അജ്ഞതയല്ലേ അപ്പോൾ ഒരാൾ ഒച്ചത്തിൽ ഇത്രയും സൗണ്ടിൽ സംസാരിക്കേണ്ടതിന് പകരം പത്തിരട്ടി ശബ്ദത്തിൽ ഷൗട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഷൗട്ട് ചെയ്യുന്ന ആൾ വികലാംഗനല്ലേ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ശരീരത്തിന് വൈകല്യമുള്ളവനെ വികലാംഗൻ എന്ന് വിളിക്കുന്ന പോലെ തന്നെയാണ് മനസ്സിന് വൈകല്യമുള്ളവരെയും വികലാംഗർ എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് മനസ്സിൻ്റെ വൈകല്യം അപ്പം മനസ്സിൻ്റെ വൈകല്യമുള്ളവരാണ് ഒച്ചത്തിൽ സംസാരിക്കുന്നത്
നിങ്ങൾ എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും ഹയർ ലെവലിലാണെന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ ഒച്ചയെടുക്കുക പിന്നെ ഈ ഒച്ചയെടുക്കാൻ മറ്റൊരു കേസ് നമ്മുടെ ഓപ്പോസിറ്റ് നിൽക്കുന്ന ആൾ നമ്മളെക്കാട്ടിലും ഏതെങ്കിലും വിധത്തിൽ വീക്ക്നെസ് ഉള്ള വ്യക്തികളുടെ നമ്മൾ ഷൗട്ട് ചെയ്യൂ ഒച്ചയെടുക്കൂ ആ ഒരു സംശയമില്ല ഏതെങ്കിലും കാരണത്താൽ നിങ്ങളുടെ മുൻ നിങ്ങൾ ആരെയെടുത്ത് ഒച്ചത്തിൽ ദേഷ്യപ്പെട്ട് സംസാരിക്കുന്നു ആ ദേഷ്യ അനുഭവിക്കുന്നവർ നിങ്ങളെക്കാട്ടിൽ നിങ്ങളെ കാട്ടിലും ഏതെങ്കിലും വിധത്തിൽ കുറവുള്ള വ്യക്തികളായിരിക്കും താഴ്ന്നു നിൽക്കുന്നവരായിരിക്കും സാമ്പത്തികമായിട്ടോ ശാരീരികമായിട്ടോ ശക്തി കൊണ്ടോ ബുദ്ധി സാമ്പത്തികമായിട്ടോ അധികാരം കൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഫിസിക്കൽ കൊണ്ടോ ഒക്കെ എന്തോ ഒരു കുറവ് ഒരാൾക്കുള്ളത് കൊണ്ടാണ് മറ്റേ ആൾ ഷൗട്ട് ചെയ്യുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഒച്ചയിട്ട് സംസാരിക്കും നിങ്ങളെക്കാട്ടിലും ഏതെങ്കിലും വിധത്തിൽ ഉയർച്ച നിൽക്കുന്ന ആളുടെ അടുത്ത് നിങ്ങൾ ഷൗട്ട് ചെയ്യും നിങ്ങളുടെ സബ് നിങ്ങളുടെ ബോസിൻ്റെ അടുത്ത് അധികാരിയുടെ അടുത്ത് അവർ തെറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ പറയുന്നതിന് ഒരു വിധത്തിലായിരിക്കില്ലേ നിങ്ങളൊരു ബസ്സിൽ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ കാലേ കയറി ഒരാൾ ചവിട്ടി ഭയങ്കര വേദന എടുത്തു നിങ്ങൾ ദേഷ്യപ്പെട്ട് ഇടിക്കാൻ നോക്കിയപ്പോൾ അയാൾ അജാന ബാഹുവായിട്ട് ഒരാളാണ് നിങ്ങൾ അതേ ദേഷ്യത്തിൽ അയാളുടെ അടുത്ത് നോക്കുമോ ഉടനെ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൻ്റെ ഭാവം മാറാറില്ലേ എന്താ കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ ദേഷ്യപ്പെടുന്നവർ മനസ്സിലാക്കുക ഒരു പക്ഷെ മക്കൾ അച്ഛനമ്മമാരോട് ദേഷ്യപ്പെടാറുണ്ട് അവരെന്താ പമ്മുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ക്ഷമിക്കുന്നത് എന്താ മറ്റുള്ളവർ കേട്ടാൽ മോശമാവും അല്ല എൻ്റെ സ്വന്തം ചോരയല്ലേ എൻ്റെ കുഞ്ഞല്ലേ എന്തും സഹിക്കുന്ന കാരണം അത് പേടിച്ചിട്ടല്ല ആ പേടി എന്തുകൊണ്ടാ മറ്റുള്ളവരെ പേടിച്ചുകൊണ്ട് ഇത് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് പലപ്പോഴും കുട്ടികൾ അവിടെ അതോറിറ്റി എടുക്കാറുണ്ട് എത്രയോ മാതാപിതാക്കളെ ഉപദ്രവിക്കുന്ന കുട്ടികളെ എനിക്കറിയാം വളരെ എട്ടാം ക്ലാസ്സിലോ ഒമ്പത് ക്ലാസ്സിലോ അല്ലെ അഡോളസൻ പ്രായത്തിലുള്ള എത്രയോ ആൾക്കാർ നിവൃത്തിയില്ലാത്തതുകൊണ്ട് പല മാതാപിതാക്കളും മിണ്ടാറില്ല ഒച്ചയെടുക്കുന്നു അലറുന്നു അപ്പം അവർ പലപ്പോഴും എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മനസ്സ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ചെയ്തു കഴിയുമ്പോൾ അവരൊന്ന് അമരും ഇതൊരു ടൂൾ ആക്കിയിരിക്കുകയാണ് ഇത് പലപ്പോഴും ദേഷ്യം എന്ന് പറയും ദേഷ്യപ്പെടുന്നവർ ആലോചിക്കണം ഇത് എൻ്റെ ഒരു കുറവാണ് അപ്പം നിങ്ങളെ ആരെങ്കിലും ഒക്കെ ഷൗട്ട് ചെയ്ത് ദേഷ്യപ്പെട്ട് സംസാരിച്ചാൽ ഉടനെ അവരുടെ മുഖത്തോട്ട് നോക്കി നിങ്ങൾ അതേപോലെ പ്രതികരിക്കേണ്ട ഒന്ന് ഉള്ളുകൊണ്ടെന്ന് ചിരിച്ചിരിക്കുക കഷ്ടം വികലാങ്കർ മനസ്സിലെ വിചാരിക്കാവുള്ളു അപ്പം ദേഷ്യത്തെ സ്വയം കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റണം വൈകല്യമുള്ളവർക്ക് മാത്രമേ ദേഷ്യപ്പെടാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പം തൊട്ടടുത്ത് നിൽക്കുമ്പോൾ ഹൃദയം കൊണ്ടെടുക്കുമ്പോൾ അവിടെ ശബ്ദമില്ല ഹൃദയത്തിന് അടുപ്പം വരുമ്പോൾ സൗണ്ട് നേരിയതാവും അടുപ്പം കൂടിയാൽ ശബ്ദം പോലും വേണ്ട കണ്ണുകളിൽ നോക്കിയിരുന്നാലും ആശയങ്ങൾ കൺവേ ചെയ്യാം അപ്പം എത്രത്തോളം മനസ്സുകൾ തമ്മിൽ അടുക്കുമ്പോൾ അവിടെ ശബ്ദത്തിന് പ്രാധാന്യമില്ല ശബ്ദം കുറയുന്നു മനസ്സുകൊണ്ട് അകലുമ്പോൾ ശബ്ദം ഉയരുന്നു അപ്പം ദേഷ്യം കൊണ്ട് സ്വയം തിരിച്ചറിയുന്ന ഒരു വിചാരിക്കുക ഇത് എൻ്റെ ഒരു വൈകല്യമാണ് ഞാൻ വൈകല്യമുള്ള ഒരാളായി ജീവിക്കാൻ താല്പര്യപ്പെടുന്നില്ല അതിനെ കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെയായി നമ്മൾ കൺട്രോൾ ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരും ഇതൊക്കെ മനസ്സിൻ്റെ തന്നെ പല പല അവസ്ഥാന്തരങ്ങളാണ് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിനെ പറ്റി ഇനിയും നമുക്കറിയാനുണ്ട് പഠിക്കാനുണ്ട് സ്വയം പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാനുണ്ട് ഇതൊക്കെ വരുമ്പോൾ മാത്രമേ ലൈഫ് സ്കിൽ ആകുകയുള്ളൂ അങ്ങനെ ഭയത്തെ മാറ്റാനായിക്കോട്ടെ ദേഷ്യത്തെ മാറ്റാനായിക്കോട്ടെ സാമ്പത്തികമായിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കാനായിക്കോട്ടെ ദാമ്പത്യ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കാനായിട്ട് എന്തും നമ്മുടെ മനസ്സിൻ്റെ ചില വിക്രിയകളെ അവനവൻ മേലൊരു ധാരണ ഉണ്ടായാൽ സമചിത്തതയോടുകൂടി ചിത്തവെന്ന് വെച്ചാൽ മനസ്സ് സമചിത്തവെന്ന് വെച്ചാൽ ദ ബാലൻസ് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് മൈൻഡ് അതിനെ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ മാത്രമേ നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന ഒരു ജീവിതം ധന്യധന്യമാക്കുവാൻ സാധ്യമാവുകയുള്ളൂ ഏതായാലും ഇതിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് തന്നെ ഒരുപാട് വിവരങ്ങളൊക്കെ കിട്ടുന്ന വിവര സാങ്കേതിക വിദ്യയുടെ ഒരു അവസ്ഥ ാണ് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത് ഒരുപാട് ഇൻഫർമേഷൻസ് ഒക്കെ കിട്ടും അതെല്ലാം മനസ്സിലാക്കി സ്വയം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ സാധിക്കണം ഇതിൻ്റെ ഒരു കോഴ്സ് പോലെ ഇപ്പം തന്നെ കൊറോണയുടെ കാലമായതുകൊണ്ട് എപ്പോഴാണ് എൻ്റെ സെൻറ്റർ തുറക്കുക എന്ന് പലരും ചോദിക്കാറുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഉടനെ ഒന്നും പറയാൻ മേലാത്ത അവസ്ഥയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഓൺലൈൻ അല്ലെങ്കിൽ ലൈവ് പ്രോഗ്രാം തുടങ്ങിയത് നാളെ മുതൽ നമ്മൾ ഇതിനൊരു സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയിട്ട് പോകാൻ തീരുമാനിക്കുന്നു മറ്റൊന്നുമല്ല ഒരുപാട് ആൾക്കാർ ഇതിൻ്റെ ക്ലാസ്സുകൾ എന്നാകും
ഭക്തിയുടെ യുക്തി അറിയാത്തത് കൊണ്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ സ്പിരിച്വൽ സയൻസിനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള വിഷയങ്ങൾ നാളെ മുതൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും അതറിയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ കൃത്യമായ ഈ പത്ത് മണിക്ക് തന്നെ സീറ്റിലെത്തുക ഇത് മനസ്സിലാക്കുക എന്നിട്ട് നാളെ ഇരിക്കുന്നവർ ഒരു ബുക്കും ഒരു പേനയും കയ്യിൽ വെച്ചുകൊള്ളുക നാളെ മുതൽ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ പല പല ക്ലാസ്സുകൾ തരുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം നിങ്ങൾ കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിനൊക്കെ ടെസ്റ്റൊക്കെ ഇട്ട് അതിനകത്ത് ക്വാളിഫൈഡ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് ഒരു സർട്ടിഫിക്കറ്റ്സൊക്കെ തരാം അതിൻ്റെ പ്രൊസീജിയറിനെ പറ്റിയൊക്കെ തന്നെ വിളി നേരിട്ട് വിളിച്ച് ചോദിക്കുക എങ്ങനെ വേണമെന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്കൊരു നല്ലൊരു കൗൺസിലർ ആകാൻ പറ്റും സ്പിരിച്വൽ കൗൺസിലർ അതിലൂടെ നിങ്ങളുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് പരിഹരിക്കാനും അതോടൊപ്പം മറ്റുള്ളവരുടെയും നമുക്ക് ചുറ്റുമുള്ളവരുടെയും പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കുന്ന ഒരു കൺസൾട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് മാറാനും പറ്റും അതിനുള്ള സർട്ടിഫിക്കേഷൻ തന്നെ ഉണ്ടാകും അത് എക്സാമിനേഷനൊക്കെ എഴുതി അതിൻ്റെ ചില ക്രൈറ്റീരിയകളൊക്കെ ഉണ്ട് അതൊക്കെ ചോദിച്ചാൽ മതി ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം അപ്പം നാളെ മുതലുള്ള ക്ലാസ്സുകൾ ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുന്നവരെ അവർക്ക് തിയറികളെല്ലാം കിട്ടി അതിനെ ആസ്പദമാക്കിയുള്ള ടെസ്റ്റൊക്കെ പാസ്സാകുന്നവർക്ക് സർട്ടിഫിക്കേഷനോട് കൂടി തന്നെ ഒരു സ്പിരിച്വൽ കൗൺസിലറായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യാം പലരുടെയും പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിച്ചു കൊടുക്കാനുള്ള ഒരു കഴിവ് സിദ്ധി നിങ്ങൾക്ക് ഒരു മാസ്റ്റർ ട്രെയിനിങ് കിട്ടുന്നതായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ ഒന്ന് രണ്ട് ദിവസം ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് രണ്ട് മൂന്ന് മാസത്തിന് ശേഷം നമ്മുടെ സെൻട്രൽ വന്ന് പ്രാക്ടിക്കൽ എക്സ്പീരിയൻസ് കൂടെ നേടേണ്ടി വരും അതിന് മുന്നോടിയായിട്ടുള്ള തിയറി സെക്ഷൻസ് എല്ലാം നാളെ മുതൽ നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കൾക്കും ബന്ധുക്കൾക്കും ഒക്കെ ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ കൊടുക്കുക അവരെ ആഡ് ചെയ്യാം നമ്മുടെ ഗ്രൂപ്പിലേക്ക് കൊണ്ടുവരിക എല്ലാ ദിവസവും ഇത് വാച്ച് ചെയ്യുക ഇതൊരു നല്ല കാര്യമാണ് എന്ന് ഒരുപാട് ആൾക്കാർ നിർദ്ദേശം തന്നി തന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഈ ഒരു ക്ലാസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന നാളെ മുതൽ അപ്പോൾ നാളെ മുതൽ നിങ്ങളിരിക്കുമ്പോൾ ഒരു പേനയും ബുക്കും ഒക്കെ എടുക്കുക എല്ലാ ദിവസവും നാലഞ്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻ മൂന്നോ നാലോ അഞ്ചോ ക്വസ്റ്റ്യനോ അതിൻ്റെ ആൻസറും ആയിരിക്കും തന്നുകൊണ്ടായിരിക്കും ക്ലാസ് എടുക്കുന്നത് അത് നിങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് പോയ ഒരു അമ്പത് ചോദ്യോത്തരങ്ങൾ ഇതിനകത്ത് അറിയുമെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിനെ നിങ്ങൾക്ക് ശരിയായ രീതിയിൽ കൺട്രോൾ ചെയ്യാനും അത് മറ്റുള്ളവരെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാനും ഒക്കെ പറ്റുന്ന ഒരു ടോപ്പിക്കായിട്ടാണ് ഈ ഒരു വിഷയം പോകുന്നത് അത് നല്ലതാണ് എന്ന് ഒരുപാട് ആൾക്കാരുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ വരുന്നു ഏതായാലും ഇന്ന് കേട്ട കാര്യങ്ങളെയൊക്കെ സ്വയം ഒന്നും വിലയിരുത്തുക വിലയിരുത്തിയാൽ മാത്രം പോരാ ഇതിൻ്റെ കമൻറ്റുകളൊക്കെ അയയ്ക്കുക ഇതൊരു നല്ല പദ്ധതിയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ അറിയിക്കണം എന്നെ നേരിട്ട് വിളിച്ച് എൻ്റെ ഫർദർ പ്രൊസീജിയറുകളെ പറ്റിയൊക്കെ ഫോണിലൂടെ നിങ്ങൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുക ഞാൻ കറക്റ്റായിട്ട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു തരാം ഓക്കെ അപ്പം ഇന്നത്തേക്കുള്ള വിഭവങ്ങൾ ഇവിടെ തീരുകയാണ് വീണ്ടും നമുക്ക് കാണാം എൻ്റെ നമ്പർ നയൻ ഡബിൾ ഫോർ സെവൻ സീറോ ത്രീ സിക്സ് എയ്റ്റ് ഫൈവ് നയൻ ഒരിക്കൽ കൂടി നയൻ ഡബിൾ ഫോർ സെവൻ സീറോ ത്രീ സിക്സ് എയ്റ്റ് ഫൈവ് നയൻ ഓൾ ദ ബെസ്റ്റ് താങ്ക് യു